మరి ఇలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి ఈ పార్టీల్లో మీ మనుగుడ ఇలా మీరు స్టేట్ ఫార్వర్డ్గా ఎంఐఎం చేస్తున్న అక్రమాలు అయితేనేమి పార్టీలు చేసి అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు అయితేనేమి మీరు ఎండగడుతున్నారు సో మిమ్మల్ని ఎందుకు దూరం పెట్టకుండా పార్టీలు అంటి పెట్టుకొని ఉన్నాయి పార్టీ కోసం రాత్రి పగులు పని చేసే ఒక సోల్జర్ నేను రాత్రి నైన్ త్రీ ఓ క్లాక్ కూడా మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఎవరైనా కాల్ చేస్తే వంద మందితో పోయే క్యాండిడేట్ ఫిరోజ్ ఖాన్ ఒక హాలిడే కూడా నేను తీసుకోను ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎక్కడ మాట్లాడాలి నాకు అఫ్ఘాన హోంవర్క్ చేసి ఉంటా చిన్న వంద రూపాయల నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చిన గ్రౌండ్ లీడర్ నేను ఏ ఎక్కడ ఎట్లా ఆర్గనైజేషన్ పని చేస్తుంది మున్సిపల్ ఎంఆర్ఓ కమిషనర్ పోలీస్ హాస్పిటల్ స్కూల్ ఎక్కడ ఎట్లా పని అవుతుంది నేను ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది నాకు నేను ఇవాళ మీరు నాకు ఇక్కడ కూర్చోపెడితే నేను మీకు కేటగారికల్ గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా స్పెసిఫిక్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చే నాకు కెపాసిటీ ఉన్నది బ్యానర్ ఎట్లా పట్టుకోవాలి ప్లే కార్డ్ ఎట్లా రాయాలి ప్రెస్ తో ఏం మాట్లాడాలి అపోజిషన్ కు ఏం చెప్పాలి జైలు పోవంటే పోతా కూసోమంటే కూసుంటా కొట్లాడుమంటే కొట్లాడతా పార్టీ నాకు ఎందుకు దగ్గర పెట్టదు అన్నా నేను ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉన్నా వెరీ గుడ్ అది మీ ఆత్మవిశ్వాసం అంతే సెక్యులర్ మ్యాన్ మరి మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఎందుకు ఎలక్షన్స్ లో ఓడిపోతూ వస్తుంది ప్రధానంగా ఇప్పుడు మొన్నటికి మొన్న జేహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో మీ మరదల్ని కూడా నిలబెట్టడం జరిగింది ఫాతిమా గారిని సో ఆవిడ కూడా పదిహేను వందల ఓట్లతో సర్దుకుపోవాల్సి వచ్చింది కారణం కారణం చెప్పిన పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ నేను తిరుగుతున్నప్పుడు చెప్పేస్తారు హిందూస్ ఇక్కడ బీజేపీకి వేస్తామని ముస్లిమ్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎంఐఎంకి వేస్తామని ట్వంటీ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ కి వేస్తామని సింపుల్ చెప్పేస్తారు నాకు అంతే అండ్ ఏం చెప్తున్నారు లక్ష లక్షలు ఖర్చులు పెడతారు చేయాలి క్యాడర్ ఉండాలి కదా క్యాడర్ పోవద్దు కదా ఇలా ఓట్లు పడలేదు కానీ క్యాడర్ ఉన్నది కదా సింపుల్ అదే పెట్టడం పోలేదు కదా ఇడిసేసి అన్నం పెట్టాలి అన్నం పెట్టినా ఉన్నది రేపటి దిన మంచి టైం వస్తుంది అప్పుడు ఇప్పిస్తా బంగారం అంతే సో అదే నమ్మకంతో ప్రజలు మేము ఎంటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు రాత్రి పగులు వాళ్ళకి పని చేస్తాం కదా వాళ్ళ సెంటిమెంట్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ అంటే రిలీజన్ వచ్చేసింది రిలీజన్ వచ్చిన తర్వాత మనం గమ్యం కూకోవాలి రైట్ మనకు లైక్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు ఓట్లు ఏమన్నా వేరే లీడర్లకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత లేదు వాళ్ళకు రైట్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ అందదండలో ఎలక్షన్ టైమ్ లో వస్తారు డ్రామా చేస్తారు పబ్లిక్ కూడా డ్రామా చేస్తుంది కానీ పబ్లిక్ నాకు తెలుసు రాత్రి పగలు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక హాలిడే తీసుకోకుండా ఫెస్టివల్ ఉంటే కూడా ఫిరోజ్ ఖాన్ మాతోనే ఉంటాడు సండే కూడా మాతో పని చేస్తాడు ఫోర్ టైమ్స్ ఓడిపోయినాడు కానీ ఎప్పుడు ఆఫీస్ బంద్ పెట్టలేదు అదే చైర్ అదే కుర్సీ అదే వాయిస్ అదే ఫేస్ అదే పట్టుదల అదే డేరింగ్ అదే మాట అదే నశ ఉన్నారు నాతో వాళ్ళు చెప్పినారు నేను ఓకే రైట్ ఫైన్ వాళ్ళ సెంటిమెంట్ కి రెస్పెక్ట్ చేసిన కానీ మొత్తం కేడర్ నాతోనే ఉన్నది ఓట్లు రాకపోతే ఓట్లతో కేడర్ కనిపిస్తుంది అన్న నో సారీ సో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు అధికారాలు ఏం లేవు ఏం నమ్మకంతో వస్తారు ప్రజల మీ దగ్గరికి మీరు ఏదో చెప్తున్నారు మీకు ఓట్ల ఓట్లు పడిన దాన్ని బట్టి మీకు మీ వెనకాల ఇంత ఉందనే చెప్పచ్చు బట్ వై పీపుల్ ఆర్ అట్రాక్టింగ్ యూ ఓకే నాకు పర్సనల్ ఇక్కడ పార్టీ నీకు నాకు నాకు ఏమంటే నేను ఒక సెక్యులర్ మ్యాన్ రాత్రి పగులు పని చేస్తా ఆఫీస్ లో మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా మినిమం హండ్రెడ్ మందికి పని చేసే కెపాసిటీ నాకు ఉన్నది ఆల్ సబ్జెక్ట్ మీద నాకు అవగా ఉన్నది ఎవరు ఆఫీసర్లు ఉన్నారు అందరితో పర్సనల్ ర్యాపు ఉన్నది వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడతా గ్రౌండ్ రియాలిటీ నాకు తెలుసు అండ్ మన డెమోక్రసీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ అ పొలిటిషియన్ మీరు పొలిటిషియన్ ఉంటే గెలవడం ఓడదంతో మీరు మాట్లాడతారు ఒక లీడర్ ఉన్న తర్వాత ఓడిపోయిన వాడికి కూడా ఈ డెమోక్రసీలో సేమ్ పవర్ ఉన్నది గెలిచిన వాడికి కూడా సేమ్ పవర్ ఉన్నది ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూర్చొని ఐపీఎస్ కూర్చొని వాడికి సిస్టమ్ లో చేయాలి పని బుక్ ఏం చెప్తుంది అదే చేయాలి రూల్ ఏం చెప్తుంది అదే చేయాలి ఫిరోజ్ ఖాన్ కు రూల్ తెలుసు కాబట్టి ఫర్ మీ విన్నింగ్ లూజింగ్ నాట్ అ ప్రాబ్లం పని సమస్య పరిష్కారం ఎట్లా చేయాలి నాకు తెలుసు వంద మందిలో మినిమం ఫిఫ్టీ మందికి పని చేస్తా పోయి వాళ్ళు బస్తీలో చెప్తారు ఫిరోజ్ అన్న దగ్గర పోయినా పని అయింది దానికోసమే నా చరిష్మా ఇది నడుస్తుంది నడిపిస్తా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి